ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮೂರು ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದೇನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಒಂದ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಏನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಣಗಡಗಳ ಆಯೋಗದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ವಿವಾದಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಎದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಅರಣ್ಯೇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯೇತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯೇತರ
ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ನಿಬಂಧನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಅರಣ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ಡೌನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾರು ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ
ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕುಡಿತು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳಗಳ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಸರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜಗಳ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಯಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಂಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಈಗ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಏಳು ಕಡೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್
ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಎನ್ ಜಿಒ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೌ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಅಂಡ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒ ರೈಸ್ ದೇರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಒ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಇವರು ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೇಬಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ಅವರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ಏನು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರೈಮೆಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್
ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹದಿನೇಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗೌರವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನಿಯನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಕೋಪನ್ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಬಿ ಏನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಒ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ನಾನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಪಿ ಎದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಝೀರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಹಣವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಆ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಝೀರೋ ಕೋಪನ್ ಝೀರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಹಣ ಏನ್ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಈ ಹಣ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಲತನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್
ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಯಿನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೇಕು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಈ ತರದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅದ್ರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಬೇಕು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟಿ ರಾಬಿ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಂತವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್
ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಐದವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಯೋಜನೆನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗಿ ದನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ